just the time I feel that I've been born by worldly wealth. It's when the breeze begins to blow, I know the spirit's call. It says I want to know you Oh, I want to know you more When my daily deeds Ordinarily is life and soul to bleed sensitivity to hear me scream. I run the race and set mount face and face for shadows To know that in your death and resurrection, oh, I want to know. Uh, magpapasimula na po tayo ng ating prayer meeting sa araw na ito, sa gabing ito. Uh, Ini-invite na po lahat ng nasa kitchen na uh, pumarito na po sa ating sanctuary. Pari ba nating awitin yung isa pa? Um, sa heart of worship. to bring something that's worth that will bless your heart you more than a song or a song in itself it's not what you have required you search much deeper the way things appear you're looking into my heart I'm coming back to the heart of worship and it's all about you it's all about you Jesus I'm 
sorry, Lord, for the things I made. It. It's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express. How much you deserve Though I'm weak and poor All I have is yours Every single breath Bring you more than a song Or a song in itself It's not what you have required Search much deeper within. You do way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the day. I made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you, it's all about you, Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ating po tayong tumayo para sa ating uh, opening prayer. Holy Lord, makalangit na ma. O Diyos na may likha ng langit at ng lupa, Lord God, um, papasalamat kami Panginoon, Lord, sa pribilehyo Panginoon na ito, Panginoon, ay muli Panginoon, ay makanig ka, Panginoon, Lord, ay dubilib, Panginoon, na nasa amin kang kalagitnaan, Panginoon, Lord, tunod, Panginoon, na sinabi mo sa iyo, salita, Ama, dalawa ko tatlo ng kakatipon, Panginoon, ay naparoon ka, Lord God. Ama, narito kami, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, para sa aming mga panalangin, Lord God, Ama. Lord, hear our heart of worship, Lord God. Ama, nananalangin kami, Panginoon, Lord, na inyong po katagpuin, Lord God, Ama, ang, ang mga panalangin ng mga bawat puso, Panginoon, ang lahat ito, Panginoon, Lord. Ama, dalangin din namin, Ama, ang mga kapatid, Panginoon, nam, namin, Lord, na padako pa lamang sa lugar na ito, Panginoon, Lord, na ikaw, Panginoon, siyang mag-ingat sa kanila, Lord God, Ama, sa kanilang mga sakyan, Panginoon, sa kanila bawat hakbang, Lord God, Ama. Lord, dalangin namin, Ama, na samahan niyo sila, Panginoon, Lord, na makarating, Panginoon, sa iyong Uh, dakong lugar na kung saan mo kami pinatatagpo, Lord God. Ama, dalain ko rin, Ama, ang bawat tatay, Panginoon, sa likuran ng pulpo kami ito, Panginoon, Lord, na uh, gawin nyo lamang uh, vessel, Panginoon, Lord God, Ama. Lalo yan, Lord, ng iyong mabiyayang mga salita, Ama. Itago niyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa iyong likuran, Lord God. Ama, uh, we commit, Panginoon, this service, Panginoon, Lord, sa dakila at sa mga pangyarihan ng ngalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Samahan niyo akong anak, umawit. <laughs> uh, hindi tayo magaling umawit. <laughs> Amen. Um, sweet by and by.
Nakikita-kita tayong lahat doon. Amen. Praise God. Uh, Mariba natin awitin yung paid in full. Verses 
thanks, son. Sino ba nagpapasalamat doon? Yung hindi natin kayang bayaran, walang sino man makakagawa. Kumbaga, tumingin siya sa taas, sa baba, walang karapat dapat maliban sa kanya mismo. Amen. Thank you Lord sa sa pagtubo sa amin. Thank you Lord. Praise God. Um, Nari ba natin awitin yung I feel the pull. fails to know exactly why I explain with tongues of the Spirit's warning deep within it must be God I feel the pool. 
Sino bang nakakaranas na ito? Amen. Thank you, Lord. Alam natin na mga salitang ito ang mensahe natin pinahigyan ay galing sa tunay na Diyos. Amen. Praise God. Um, last song, um, Something Keeps Holding Me. holding me every day I see is helping me faithfully to overcome my trials guiding me constantly giving me victory it's a reality something keeps holding me Trials of this world were getting stronger. The pull I felt was more than I could bear. I was on the verge of giving over. The strength within myself just wasn't there. Something keeps holding me 
every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials Guiding me constantly, constantly. Giving me victory It's a reality Something keeps holding me Satan laid before me His temptations His desires to steal away my day But I have found inside the revelation The strength I need to keep me Jesus keeps holding me. Jesus keeps holding me. Jesus keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. Jesus keeps holding me. Can we sing the second verse? Satan laid before me his temptations. Let's do what we need to do. Let's do what we need to do. Amen. Thank you, Lord. But I have found inside the revelation. Jesus keeps holding me. Jesus keeps holding me. Jesus keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly. Jesus keeps holding me. It's a reality. It's a reality. Jesus keeps holding me. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mahal na po tayo mga kaupo. Tunay nga na dati kasi nung nasa domination ako, akala ko tayo yung umahawak sa Panginoon. Yun pala pag tayo lang ang umahawak sa Kapanginoon, malaki ang tendency na siguro 99.9% makakabitaw tayo. Pero dahil ang Panginoon ang umahawak sa atin, huwag lang tayong malikot, hindi niya tayo bibitawan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Uh, Tadako na po tayo sa isa pang bahagi ng ating gawain, ng testimony at ang pag-awit. Um, sino po bang may kagalakan magpatotoo ng uh, mga naganap sa kanilang buhay itong nagdaang linggo at uh, Aawitan na ating Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Uh, may maliit lang din akong testimony. Um, sa office nung nakarang linggo, bali, meron akong error doon sa, sa ginagawa kong uh, project. Pero hindi pa siya na, nararan 
for checking pa lang. Tapos yung sa kasama ko na katrabaho, ano, um, actually naran na. So, marami na ipatakbo. Alam naman natin sa printing is mass production. So, marami na iparan. Eh, may error. Nung pinapagalitan yung katrabaho ko, syempre, pati ako damay kaya lang parang uh, mas galit siya sa akin. <laughs> Kasi nga may error ako. Pero sabi ko, ano, sa biyaya ng Panginoon, walang inis na 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 namu sa akin puso kasi ano eh sabi ko wala namang actually parang wala pa talagang nairan so wala pang error parang uh, for ano for proofing pa lang siya tapos ang daming yung kasama kong yon ang daming actually hindi talaga siya nagkakamali eh kaya masyadong tiwala yung manager namin sa kanya ang dami nang ipatakbo tapos so pina pinaulit nung inulit yung plancha sa amin kasi pag plancha na siya ipag-isinalang na yon, tuloy-tuloy na marami. E na plancha na, tapos naisalang ulit. Ay, may malina naman. Sabi ko, ano eh, nakikita ko lang yung biyaya ng Panginoon na kahit na nagagalit sa atin yung sanlibutan, pero yung Panginoon, hindi tayo pina, pinababayan kasi wala talaga, wala, walang nakitang mali. Yung naging favorite nila, yun yung ano, yung napakaraming mali. Tapos kanina, binabaan siya ng memo kasi ang daming, ang daming error. Although, kasi naging favorite siya ng ano namin, ng manager namin. Kaya, nagkapasalamat ako sa Panginoon kasi Malaking ano yun eh, malaking church yun eh, kapag uh, ano, kukulangan yung sweldo natin. <laughs> I-charge lahat doon sa error kasi pag nagpagawa ng packaging, usually ilang libo kasi yun eh. Kaya nagpapasalamat ako Panginoon, sa Panginoon kasi hindi niya ako pinababayaan na, na yung sweldo is mapunta sa abono. <laughs> Amen. Thank you Lord. Um, meron pa po bang uh, gustong magpatotoo uh, o mawit? Father Sherwin? Amen. Uh, magandang gabi po sa inyo lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Nais ko lang pong pasalamatan ng ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat. Uh, salamat sa ating Panginoon sa kagalakan na ibinigay niya na mag- maging mapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Uh, natutuwa lang ako sa ating Panginoon kasi tuwing umaga, mararamdaman mo yung kagalakan ang ibinibigay niya. Amen. Pagkatas ng maghapong pagtatrabaho ng pag-uwi mo ng bahay, Pagdating ng gabi, uh, pagod na pagod, pero mara- pagdating ng kinaumagahan, press na press na naman, mararamdaman mo yung kalakasan ng ating Panginoon. Kaya wala ibang masabi sa ating Panginoon kundi pa salamat dahil nga sa patuloy niyang pag-iingat sa akin at sa aking pamilya. Uh, kaya naman nais kong kahandugan siya ng awit sa gabi ito. Uh, big, pasensya na po kahit biglaan po ito. Uh, kagalakan lamang po mga kapatid. Amen. Dan ng mga bulaklak sa parang ang ganda pansamantala lamang ngunit muli silang nagbabali sisikat ang araw sa silangan Magkukubli sa dapit hapon kinabukasan muling sisikat ang punoy na tutuod sa taglami mga damoy na tutuyo sa tagaraw ngunit ang buhay nila'y di napapara muli itong sisibulat magbabalik ang kalikasan ang nagpapatunay na si Christ Kristo ay muling nabuhay At sa mananalig Pangako niya ay tapat May bagong buhay Na 
naghihintay Pagkat natitiyak kong buhay Ang aking manunubos Taglay ko na ngayon ang katiyakan Lamunin man ang hukay Ang aking laman May naghihintay na maluwalhati Bagong katawan Si Yesus ang muli kong pagkabuhay At hawak niya ang susi ng libingan Mga banal ay magbabangon Pipisan sa mga buhay Sa salubong sa Panginoong Yesu Kristo Tayo ay maghahari sa lupa'y kakalat ang bagong lahi kung ikaw ay magtitiwala ililigtas kanya Si Jesus ang muli kong pagkabuhay At hawak niya ang susi ng libingan Mga banal ay magbabangon Pipisan sa mga buhay sa salubong sa Panginoong Yesu Kristo Mabubuhay ka sa piling niya Kailan pa man Amen. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Amen. Praise God. There's a tea of anybody waiting for us. Amen. Thank you, Lord. At tunay na buhay ang ating manunubos. Kasi sa bawat pagkilos ng ating katawan, kung di talaga lulubin ng Panginoon, naalala ko yung patotoo ng kapatid ng aking mahal na asawa. Um, kasama na ulit natin siya sa gawain kasi medyo matagal siya. Sabi niya ano eh, kung hindi talaga magiging kalooban ni Lord mismo yung paggalaw ng paghigadaw niya hindi niya magawa. Kaya... Uh, lahat ngayon ang ginagawa niya at kinikilos niya, pinapagpasalamat niya sa Panginoon. Talagang buhay ang ating manunubos. Amen. Kaya ngayon, bawat kilos niya, bawat hininga niya, pinapagpasalamat niya na sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Sino po ba may kagalapan? Kagalapan pa? Amen. Kung... Ah, okay, Brad. So, gusto ko lang din magpasalamat sa Panginoon. Actually, gusto ko yung kinanta ni Brother Sherwin. <laughs> um, naalala ko lang yung tinestify ni Pastor dito, yung kapitbahay nga nila yung inatake sa puso. <clears throat> so, uh, recently, meron pong ganyang uh, incident sa amin. So, kasama ko po siya sa trabaho. <clears throat> uh, no cardiac arrest po yung nangyari sa kanya. So, uh, May May 1 or May 2, kasama ko pa siya sa Dabao. <clears throat> uh, nagkasama kami sa, mag, magkaiba kami ng department, <clears throat> pero isang, uh, I mean, uh, iba yung division niya, isang department lang kami. So, meron kaming uh, parehong uh, 
job uh, doon sa Davao at uh, nagkasama kami sa isang sa hotel. Uh, yun nga, uh, <clears throat> nagkaroon ng, uh, uh, siyempre hindi naman may iwasan talaga yung may kwentuhan, minsan masisharean mo hanggat maaari. At nung pag-uwi ko nga sa hotel, eh, nag, <clears throat> nag, nag-take out siya ng, ano, eh, ng, uh, ng dalawang uh, San Mig Light. Tinake out, nag-take out siya para sa akin. Sabi ko, pagdating ko din sa hotel, sabi ko, brad, hindi ako nainom eh. Sabi niya, anong gagawin ko rito? Ako iinom na ito. <laughs> so, nandun na yun. Sabi ko, hindi talaga ako nainom, brad eh. So, um, pagbalik namin nung Manila, siguro after uh, ilang weeks lang eh, yung nakalipas, so, nabalitaan ko nga na <clears throat> uh, inatake siya sa puso. So, talagang nat- na- natulala ako dahil <clears throat> hindi naman siya, hindi naman duty yung na- nangyari sa kanya. Pero naisip ko lang kung gaano tayo ka-privilege. Kasi yung tao, yung tao na po na yun, uh, alam naman natin pag hindi yan nakakilala sa Panginoon, uh, ang tawag na ito, isa lang naman talaga yung pupuntahan yan, di ba? Pero yung taong yun, naging mabait din sa akin yun. Kaya naalala ko lang yung mga naging, naging magkasama kami. So sabi ko, iniisip ko pa paano kung ako yung nandun. So nilalagay ko lang yung sarili ko doon. Kaya <clears throat> pinuri ko ng pinuri si Lord dahil sa, uh, sa nangyari na yon Dahil uh, totoong pribilehyo lang na makilala natin ang Panginoon. Uh, biyaya lang niya na mapakinggan natin ang salita niya at tanggapin natin. Kaya nga, amen, <clears throat> doon sa kanta ni, ni Brother Sherwin, kahit lamunin man ng hukay ang ating katawan, di ba? hindi tayo natatakot. Amen, kahit lamunin man ang aking katawan, hindi ako natatakot. Amen, At dahil alam natin kung saan tayo pupunta. At uh, <clears throat> naalala ko lang kasi yung, uh, yung mga uh, APE namin, yung annual physical exam. So meron po kasi kami gano'n na may mga may finding sa akin sa heart ko <clears throat> uh, sinus bradyria. So pag tinignan ko dun sa sa YouTube <clears throat> isang uh, siguro iyan ko na lang ipababawin ko dahil uh, yung sakit daw na I mean yung yung effect kasi noon uh, yung heartbeat mo ang normal range niya kasi from 60 to 90. Sa isang minuto, dapat nasa at least uh, 80 to 90. Uh, yun yung range na maganda. O, kasi yung range ko talagang nasa baba, nasa 63. So, tinatanong ko naman yung, si doc, yung doc, sabi niya, anong pwede kong gawin, doc, para meron pa bang Sabi ko, meron bang pwede akong gawin para umingkris yan? Kailangan ko bang mag-exercise, mag ano? Sabi ko, wala akong nakikitang abnormal sa iyo eh, kasi normal lahat. Sabi niya. <clears throat> so, pero kada APE ko talagang lumalabas yung, yung ano na yun, yung uh, findings na yun sa ECG. So, sabi ko, Panginoon, uubusin ko hanggat narito ako. Lahat ng oras ko, sabi ko, uubusin ko magpuri sa inyo, Panginoon. Hanggat uh, sabi ko, buhay ako. At uh, na, 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 natutuwa lang talaga ako sa Panginoon dahil nung nangyari na yon uh, mas lalo kong mas lalo kong kumapit kay Lord. Hindi dahil natatakot akong mamatay dahil uh, alam naman natin kung ano talaga yung kara, uh, I mean uh, hihint, uh, pag uh, sorry ah <laughs> nabubulol ako kung, sa gala, kagalakan ko lang po ito dahil uh, <clears throat> uh, dahil sa experience na ganun dahil uh, almost 10 years ko pong kasama kasi yung tao na yon, So, bigla na lang isang iglap na wala siya. So, ang lahat ng ito, ibinabalik ko lang ang kapurihan sa Panginoon. Yun lang po. God bless you. Amen. Thank you, Lord. Uh, bawat buhay natin, nagpapatotoo na buhay ang ating manunubos. Amen. Uh, dagdag lang ako ng konti kasi naalala ko yung yung awit na inawit ng ating kapatid brother Sherwin uh, napakalipag kapala rin nito sa akin dahil ano eh um, sa mga di nakakabatid uh, matagal na rin ako na nagbumotor uh, hindi pa ako na didisgrasya pero one time 
na na diskira siya ako so yung un unbroken record na broke so para lang ipakita na kasi pinagyayabang ko yun eh although sinasabi ko na sa biyaya ng Panginoon hindi ako na didisgrasya pero merong kaya, merong merong talagang pagyayabang <laughs> kaya ayun parang kay Paul dinulag sa bawat isa hindi parang sa mag, nagkakaroon tayo ng isang tip para hindi tayo perfect So, nung na-disgrasya ako, hindi siya biro eh. Ang, ang ano nga nun kasi after ng ano yun eh, after ng prayer meeting, pag ko sa bahay. Pero talagang sa biyaya ng Panginoon yung pag-ingat niya nandun. Ano yun, kumuha ako ng awit nun, sabi ko, meron akong gustong awitin. Buhay ang aking manunubos. <laughs> pag ko nun, uh, nakasagasa ako ng ano, isa, yung, kung alam niyo yung hinaharang sa truck na malaking kahoy na 5 by 5 Madilim yung lugar eh, nasagasaan ko siya. So lumipad yung motor, nalaman, nag, nag-blackout yung paningin ko. Siguro yung overpass na yan hanggang dun sa pailalim. Yun yung lipad. Tapos yung mga lumapit na motor, nagulat sa akin kasi pagbagsak ko, bigla akong tumayo. Sabi nila, wag daw ako kumilos. Eh, wala naman akong naramdaman na sakit. Tapos nakita ko yung motor ko dahil for almost 12 to 30, 13 years kasama ko yung motor ko na pamahal na sa akin. Nakita ko siya may mga basag, sugat. Doon ako nasaktan. <laughs> Kasi pag mahal natin yung isang mga ganon, nasasaktan talaga tayo. Ako nasaktan ako na nakita ko yung motor ko na ganon. So, kapabayaan ko yun. Kapabayaan ko yun. Dahil hindi ako naging, hindi ko inopen ang gusto yung mata ko para makita ko yung daan. Marami ako natutunan sa pangyayaring yun. Eh. Kaya, nung ano, dumating yung pagkakataon, inawit ko rin yung inawit mo, Brad. Buhay aking maninubos. Kasi nakita ko at titang kita ko sa aking buhay na buhay ang aking maninubos. Amen. Thank you, Lord, uh, sa Panginoon ng lahat ng papuri. Um, sa di pagpapakatagal, um, adada ko na tayo sa isa pang uh, bahagi ng uh, ating uh, gawain, ang preaching of the word. Mari ba tayong uh, tumayo habang inaawit natin ang create in me a clean heart? Bago natin tawagin si Brother Joseph na siyang mag-share. Amen. speak. 
spirit within me for the last time of the year. Cast me not away, cast me not away from thy presence, Lord. Yes, Lord Jesus. Ignite thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tayo manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Amang banal, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord God, yan nga aming dalangin, Lord. Cast not away thy spirit, Lord Jesus, within me, Lord Jesus. Restore unto us the joy of your salvation, Lord Jesus. Lord, gano'n kaya, Panginoon? Lord, kalungkot, Panginoon, Lord, naranasan ni David, Panginoon, Lord Jesus, nang iwanan, Lord, ng pagkapahid ng iyong spirit, ng iyong lingkod, Panginoon, Lord Jesus. Lord, Naroon ng kayamanan, naroon ng kasikatan, Panginoon, sa Kanya, Lord Jesus. Lord, ngunit hindi ito kayang tumbasan, Panginoon, Lord God, ang kagalakan na ipinagkalog mo sa Kanya, Panginoon, Lord Jesus. Lord, kaya naman ay sulat niya ang awiting ito, Panginoon, Lord Jesus, sa aklat ng Salmo, Panginoon, Lord. Oh God, wag mong pahintulutan, Panginoon. Lord God, nalisani ng iyong lingkod ang iyong Espiritu, Panginoon, Lord Jesus. O God, help us, Lord Jesus. Hayaan mo, Lord, na minsan pa ma, ikaw ang manguna sa amin, Lord Jesus. Ano mang kainangan ng iyong mga anak, Lord Jesus, sa gabing ito, Panginoon. Lord, ikaw ang nangako sa amin, Panginoon, that you are the high priest of our confession, Panginoon, Lord Jesus. Kung magiging matapat lang kami sa iyo, Panginoon, Lord, Ikaw ang nangako, Ama, na ikaw ay tapat at banal na kami iyong patatawarin, Lord Jesus. Lord, samaan mo kami, Ama, sa gabing ito, Lord Jesus. Aming pong nilalagak sa iyong gawain ito, Ama. Ikaw po ang aming uh, dakilang persona, Panginoon, Lord Jesus. Nasa aming kalagitnaan, Panginoon, na iyong pinangako, Lord God, na dalawa o tatlo na titipon sa iyong pangalan, Panginoon, ay durun ka sa kanilang kalagitnaan, Panginoon, Lord Jesus. At ano man ang kanilang ipanalangin, Panginoon, ano man ang kanilang pagkaisahan sa panalangin, Lord Jesus, yung pangako, Lord, na iyong ikagawad, Panginoon, Lord God. Lord, minsan pa, Ama, samahan mo po kami, Ama. Ikaw po ang may taas sa aming kalagitnaan, Lord. Tago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Huwag nawaan ko ang kanilang makita, Lord Jesus, kundi ang iyong buhay na salita, Panginoon, Lord Jesus. Kaya mo na mahipo namin ang iyong salita, Ama, Bawat isa sa amin ay nangangailangan ng iyong paghipo, Panginoon. Katulad ng isang babaeng inaagasan, Panginoon, Lord Jesus. Lord, nang may confess niya sa kanyang sarili, Panginoon, mahipo man lamang niya ang iyong laylayan, Panginoon. Ito'y sukat na sa kanya, Panginoon, Lord Jesus. Lord, bagamat wala ang iyong corporal body dito, Ama, sa aming kalagitnaan, Lord, we do believe, Panginoon, narito ang iyong presensya, Panginoon, Lord Jesus. Narito ang iyong buhay na salita, Panginoon, Lord Jesus. At kung magkakaroon lang kami ng pananampalataya upang ito'y hawakan, Panginoon Lord Jesus. Lord, ito'y sukat na sa amin, Panginoon Lord Jesus. Ano mang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon Lord Jesus, kaya mo itong tugunin, Panginoon Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, Lord Jesus. Aking mga kapatid na ka-livestream, Lord. I-bless mo po, Panginoon sila, Ma. Lord, ako'y maraming basahan lang sa iyong harapan, Panginoon, na iyong kinahabagan, Panginoon, Lord Jesus. Hayaan mo, Lord, ang katawan lupang ito, Panginoon, ay magamit lamang para sa iyong kaharian, Panginoon, Lord Jesus. Maraming salamat po, Ama. We pray also, our Pastor, Panginoon, na sa malayong lugar, Ama, Ikaw po ang patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa mga kabataan, Lord Jesus. I bless mo po, Lord, ang kanilang gawain, Panginoon, ano man ang kanilang pangangailangan, Lord Jesus. Dalangin namin, Panginoon, Ikaw po ang mag-provide, Panginoon, Lord. Sasaayos, Panginoon, ang kanilang uh, Lord, nasakyan, Panginoon, Lord Jesus, provision, Lord God, kanilang visa, Panginoon, Lord God, maging smooth na one lahat ng bagay, Panginoon, at makuwi sila ng maluwalhati, Panginoon, daglay ang, ang pagpapalat biyaya, Panginoon, Lord God, galing sa iyo, Panginoon. 
Marami salamat po, Ama, sa iyo ang lahat ng ito, Ama. Aming pong inilalagap, Panginoon, at ang lahat, Panginoon, na hindi maabot ng aming uh, kaisipan, hindi masambit ng aming dila, Panginoon, hindi may sulat ng aming mga kamay sa mga papel, Lord Jesus, ay aming inilalagak sa iyong paanan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos, ang aming dakilang pastor na nagmamalasakit sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. Aming pong nilalagak sa iyong lahat ng ito, Lord. Sa dakilat mga pangire mong ngalan, Lord Jesus Christ, tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Sa so, magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Isus. Biyaya po ng huli ng Panginoon na makatayo sa inyong harapan. Amen. At pag um, paumanhinan niyo po ang iyong kapatid. <laughs> Amen. So, Lord willing, magamit ang iba natin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. At sa di pagtatagal, praise God. Siguro, uh, tulungan tayo na ating Panginoon. Saan tayo dali na ating mahal na Panginoon? Praise God. Sa ating uh, pagsasaluhan ngayong gabi, praise God. Meron po akong kaunting uh, na paghanda. Praise God. I pray na maging blessing po sa bawat isa sa atin. Amen. Basahin po natin dito sa Book of Psalms, chapter 19, verse 7 to 14. Verse 7 to 14, sabi niya rito sa Tagalog, Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Amen. Ang takot sa Panginoon ay, mal- ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga katulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kaysa ginto. Oo, higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Higit dito sa pamagitan ng mga ito'y mapagpapaunahan ng iyong lingkod sa pag Pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang gantimpala. Amen. Ang pangako ng Panginoon. Ano? Amen. Sinong makasisiyasat ng kanyang mga kamalian? Paliwanagin mo ako sa mga kubling kamalian. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag mong pagtataglayin ang mga yaong kapangyarihan sa akin. Kung magkagayo, magiging matuwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Maging kalugod-lugod na wa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Amen. Ang Diyos magpala ng kanyang mga salita, makaupo na po kayong lahat. Amen. Praise God. Alleluia. At pinamagatan ko nga itong mga kapatid ng Let your word have dominion over me. Amen. At meron uh, itong subtitle na Rooted and Grounded by the Word of God. Sabi nga ron, mga kapatid sa verse uh, 12, sabi nga, Who can understand his error? Cleanse thou me from secret faults. So meron pa lang mga tinatawag na mga hidden faults na tinatawag mga kapatid Amen. Sabi niya ron mga kapatid, keep back thy servant also from presumption of sin. Let them not have dominion over me. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, huwag mong hayaan Panginoon na magkaroon ito ng kapangyarihan. Taban sa akin. Praise God. Then, shall I be upright and I shall be innocent from the great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Praise God. What a verse, brother and sister. Anong uh, uh, klaseng uh, desire ng ating uh, kapatid, brother David. Amen. Na ganun na lamang ang kanyang desire sa ating Panginoon na maging dalisay ang kanyang puso. 
Guru marahil kaya ito yung nagustuhan ng ating Panginoon. Sabi nga, David means it's a man after his own heart. Praise God. Siya ang, uh, siya ang tao na gustong gusto ng Panginoon. Praise God. Siya yung tao na uh, paano ito may confirm? Na nice ng Diyos. Praise God. Hindi dahil sa siya ay magaling, hindi sa dahil siya ay uh, uh, brave, mga kapatid. Praise God. Kundi dahil doon sa kanyang desire. I do believe. Amen. Na nais niya na ang Diyos, meron siyang intimate fellowship lagi sa ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, kung isipin niyo, mga kapatid, dahil sa relationship na sa ating Panginoon, nagawa niya mag-compose ng 150 songs. Praise God. <laughs> Gore mga musicians natin dito no. Gano ung intimate relationship sila sa ating Panginoon, nakakapag-compose sila ng mga uh, awiting makalangit. Uh, ganun din naman yung mga message church mga kapatid. Kapag uh, sobrang uh, uh, fellowship mo mga kapatid sa ating Panginoon, minsan nakakapag-compose ka ng mga kanta para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya nakakatuwa mga kapatid. Amen. Na nang dalangin ni David, Amen, na, na wag niyang hayaan na maghari yung kasalanan sa kanya. Amen. Salamat sa ating kapatid. Guru, nakuha ng kapatid natin yung spirit ng pangaral ngayong gabi. <laughs> Amen. I do believe God is working us. Amen. Amen. Praise God. Kaya ngayon ang uh, uh, desire ng ating Panginoon. Amen. Yan ang desire ni David. Hallelujah. Amen. Let, let them not have dominion over me, mga kapatid. Simula pa sa Garden of Eden, makikita natin sa Genesis. Hallelujah. Sabi ro, naroon ang kasalanan, nasa pintuan. At kung uh, hindi ka magiging maingat, kung hindi ka magiging aware, sabi ro, sabi ro sa Genesis, basahin natin, mga kapatid. Sabi niya ro, mga kapatid, kay Cain, nung pinatay niya si, si Abel, sabi niya dapat, hindi nilingap ni Cain ang kanyang handog sa chapter 4, verse 6. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka, bakit ka nag-iinit at bakit namang lawang iyong muka? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. At iyo'y pahihinood sa kanyang nasa. At sa iyo'y pahihinood ang kanyang nasa. Praise God. At ikaw ay, at ikaw ang papanginoonin niya. Imagine yung mga kapatid, yung kasalanan, nandun lagi sa likod mo. Praise God. <laughs> Doon pa lang sa Genesis, brothers and sisters. Hallelujah. Sabi doon, And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Praise God. Alam natin ng tao, mga kapatid, wala po siyang desire, mga kapatid. Meron lang siyang uh, 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 kapangyarihan, pumili kung anong nanaisi niya, mga kapatid. Praise God. Amen. Kaya doon pa lang sa Genesis, mga kapatid, nananalaytay na yung kasalanan, mga kapatid. Praise God. Kaya ganoon na lamang ang, ang panalangin ni David. Praise God na huwag niyang hayaan na ito'y magkaroon ng akapamalaan sa kanyang sarili, mga kapatid. Kaya ito nga yung prayer natin, mga kapatid. We must be rooted and grounded by the Word of God. Amen. Sabi nga sa Ephesians chapter 3, verse 17. Amen. Kami tayong uh, versikulong babasahin. Tulungan tayo na ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi rito sa Ephesians chapter 3 verse 17, sabi niya, that Christ may dwell in your hearts in by faith that ye being rooted and grounded in love. Amen. Sa Colossians chapter 2 verse 6, sabi niya, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Praise God. So, 
Talagang uh, 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 pinakikita ng Panginoon na hindi lang tayo uh, binhi, na nayasik, mga kapatid. Praise God. Kailangang diligan. Amen. Kailangang uh, 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 alagaan, mga kapatid. Kailangan yung binhi na yun mag, uh, 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 mag-ugat sa lupa, mga kapatid. Mag-ugat, mga kapatid. Grounded and rooted, mga kapatid, sabi nga. Amen. Praise God. At sabi pa sa Ephesians chapter 4 verse 13, sabi niya, Till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto a measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. At gain din sa Colossians chapter 2 verse 9 to 10, sabi niya, For in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily, and ye are complete in Him. Praise God. Hallelujah. Which is the head of all principalities and power. Amen. Katulad ng isang binhi, mga kapatid. Baga, dun sa binhi na yun, naroon na yung, naroon na yung puno, naroon na yung dahon, naroon na yung sanga, mga kapatid. Praise God. Pero hindi pa nagmamanifest. Hanggat hindi yun itinatanim, mga kapatid. Amen. In His time, hallelujah, kaya nga merong process ang Kristiyano, mga kapatid. Wala pong instant Christian. Hallelujah. Amen. Kaya tayo uh, uh, katulad ng isang binhi na kailangan maitanim, madiligan, hallelujah, hanggang sa mag-ugat sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Hanggang sa tayo gumulang sa pananampalataya, mga kapatid. Praise God. Kaya nga sabi ni, 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 ni Pablo, mga kapatid, huwag na tayong manatili dun sa mga basic things, mga kapatid. Praise God. Habang tayo lumalago, lumalago sa pananampalataya. Amen. Siguro marayo tayo nadadapa. Amen. Pero bumabangon pa rin tayo, mga kapatid. Pag nadapa tayo, mga kapatid, Kung hindi, ka makaga, kung hindi ka makabangon, gumapang ka. Praise God. As long na uh, umuusad ka sa pananampalataya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Pablo, mga kapatid, tayo'y uh, uh, tumungo na ron sa kasakdala ng ating Panginoon. Sabi nun sa Hebrews chapter 6, verse 1, Therefore, leaving the principles of doctrine of Christ, let us go unto perfection. Not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Praise God. Hallelujah. Kaya nga kung uh, 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 magiging sensitibo lang tayo sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. This is the, this is the final age. Hallelujah. Yung mensahe na uh, binigay, binibigay ng Panginoon sa atin, pinapakain sa atin mga kapatid. Hallelujah. Kung bagay, ito na yung uh, matinding init. Hallelujah. Para mahinog ang nobya ng ating Panginoon. Praise God. Alam natin yung binhi, mga kapatid. Pagka bagong sibol pa lang yan, pag binidlad mo yan sa matinding sikat ng araw, mamamatay yun, mga kapatid. Yung crop na yun, mga kapatid. Pero kapag yung binhi na yun, nakausbong na siya, nakaugat na siya, mga kapatid. Praise God. Naroon na siya sa, uh, nababalutan na siya ng, uh, ng ipa, mga kapatid. Praise God. Pero kapag yung init na kailangan niya ay hindi niya na meet, mga kapatid. Ano magiging ano yun, mga kapatid? Mababansot yun, brothers and sisters. Praise God. Sapagkat yung init na kailangan niya, mga kapatid, hindi niya na meet, mga kapatid. Kung baga sa itlog, mga kapatid, kapag nililim niman yung itlog ng kanyang uh, inahin, kapag hindi na meet nung itlog na yun, yung tamang init. Kaya minsan nabubugok yun, mga kapatid. Praise God. At ganyan din yung palay, mga kapatid. Kapag yung palay na yun, mga kapatid, hindi niya na yung tamang init. Praise God. Nagiging hugkag po yun, mga kapatid. Alam niyo anong ginagawa ron, mga kapatid? Sabi nung magsasaang natanong ko dati, mga kapatid, ginagawa raw yung pinipig. Praise God. 
Pinipisa na lang po yun, mga kapatid. Although may purpose siya, may, mga kapatid, pero hindi niya na-meet yung tamang purpose. Praise God. Pero kapag yung uh, palay na yung, mga kapatid, na-meet niya yung tamang init, hallelujah, the right atmosphere, kaya nga napakalaking uh, kinalaman ng kalagayan mo, mga kapatid, sa maturity mo, mga kapatid. Kung saan ka lagi nag mga kapatid, Amen. Napakalaking uh, kinalaman yan sa maturity mo, brothers and sisters. Amen. Kung saan ka lagi nag Amen. Malaki ang kinalaman yan sa paglago mo, brothers and sisters. Hallelujah. Praise God. Amen. <clears throat> Kaya ang Diyos natin, mga kapatid, Hallelujah. Amen. May kita natin yung uh, kanyang obra maestra doon sa Garden of Eden na nalaglag. Praise God. Pero ang ating Diyos, mga kapatid, hindi niya pinintulutan na mahulog yung buong human race, mga kapatid. Pinasimulan niya ulit uh, 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 likain ang kanyang obra maestra, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tinawag niya si Abraham bilang pananampalataya. Si Isaac, tipot larawan sa pag-ibig. Amen. Si Jacob, tipot larawan sa biyaya. At si Joseph, tipot larawan sa kasakdalan. Amen. Gumawa muna siya ng foundation, mga brothers and sisters. Faith, love, uh, uh, ano yun? grace and perfection. Praise God. Amen. Hindi lang niya uh, pinokus sa isang persona, mga kapatid. Amen. Ang kanyang obra maestra, mga kapatid, gumawa muli ang Diyos ng isang obra maestra at tinawag itong body of Christ. Hallelujah. Amen. Pinasimulan niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph, sa patriarchs. Praise God. Hanggang sa umabot ito sa mga apostol, mga kapatid. Amen. At pagdating sa ating panahon, tinawag niya si Martin Luther as justification. Hallelujah. Amen. Si John Wesley as sanctification. Amen. Praise God. At ang mga Pentecostal sa bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Paa, kamay, katawan. Hallelujah. At bandang huli, mga kapatid. Amen. Tinawag niya ating kapatid, Barry Branham. As the head, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Muli, Uh, uh, gin, uh, bini, binubuo ng Diyos ang kanyang obra maestra, mga kapatid. Praise God. At itong obra maestra na ating Panginoon, ito'y binubuo. Amen. Ng mga mananampalataya, brothers and sisters. Hallelujah. Sino bang bahagi ng mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Amen. Kung paano, sabi nga mga kapatid, kung paano ang, ang, ang demonyo, meron siyang uh, uh, meron siyang Kaya tawag rito mga kapatid, meron siyang church, hallelujah, meron din siyang katawan. Makikita natin yan sa Revelation chapter 17. At tinawag itong ina ng mga patotot. Praise God, hallelujah. Meron ding obra maestra ang ating Panginoon. Praise God. Na makikita natin sa Revelation chapter 21. Hallelujah. Sabi ron, isang babaeng ah, nahahanda. Praise God. At ang idura niya, mga kapatid, precious gold. Hallelujah. Amen. Hallelujah. What a type, brothers and sisters. Hallelujah. Amen. Balik tayo ito, mga kapatid. Dumalawak na. Wala na yun sa konteksto ko, mga kapatid. Praise God. So sabi ni David, mga kapatid, huwag niyang paintulot ang kanyang lingkod. Amen. Na magkasala. Hallelujah. At sabi ni mga kapatid, Hallelujah. Tinawag itong uh, uh, binasa natin kanina. Praise God. Sa so verse 13, sabi, Keep back thy servant also from presumption of sin. Hallelujah. Sabi nga rito sa uh, uh, <clears throat> sa dictionary, presumption, sabi niya, extremely bold, bold and forward in doing something. Even though you do not have permission to do it. Hallelujah. Amen. 
ni katulad ni uh, 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 ni Lucifer mga kapatid. Ang design niya na maging uh, 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 kapantay lamang ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Sabi nga sa synonyms nito ay assuming, inconsiderate, forward, arrogant, overconfident. Praise God! So, no, pati hindi pala itong words na ito, brothers and sisters, no? Amen! Fushy, volt, bossy, brazen, and nervy. Amen! Antonins po siya ng considerate, respectful, and modest. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya nga ang ating propeta, mga kapatid, Amen, ni-reveal niya ang lahat ng bagay para mapagtagumpayan natin ang mga bagay nito, mga kapatid. Sabi nga sa thinking man's filter, mga kapatid, kailangan mong a a a a i filter ang bawat salita na naririnig mo. Kailangan mong i-filter Amen. Ang mga bagay na uh, nakikita mo kung magita ng salita ng ating Panginoon. Hindi porkit maganda ay sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Do believe sin is beautiful, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Katulad ni David, mga kapatid. Hallelujah. Bagamat tama yung kanyang motibo na ilipat yung arka ng ating Panginoon. Praise God. Doon sa sa sulok na yon nais niya na ilipat yung uh, uh, arka ng ating Panginoon. Praise God. Bagamat tama yung kanyang motibo, mga kapatid. Praise God. Pero mali yung kanyang pamamaraan, mga kapatid. At dahil doon, namatay si Usiya, mga kapatid. Praise God. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa Proverbs chapter 16, verse 25, There is a way that seemeth right unto a man. But the end thereof are the way of death. Praise God. Hallelujah. So verse 34 sabi, Righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. Amen. I do believe sin is not only unbelief, mga kapatid. Sin is also missing the mark. Kapag merong uh, binigay ang Diyos sa iyo, mga kapatid, na dapat mong gawin, At nagawa mo lang, pero 90% lang, mga kapatid. That is a sin, mga kapatid. Kaya nga, Diyos, binigyan tayo ng isang propeta na a -a -a asintado. Sabi nga, praise God. Ayaw niya ng a -a 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 sablay na tira, mga kapatid. Praise God. Kapag siya'y umasinta, mga kapatid. Gusto niya lagi eyeball, mga kapatid. Praise God. Kapag tinamaan niya lang sa katawan yung pinupuntirya niya, mga kapatid, hindi siya masaya, mga kapatid. Praise God. What a character, brothers and sisters. So, na ganun din tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Pag mayroong pinagawa ang ating Panginoon sa atin, Amen. By the help of God, by the grace of God, mga kapatid. Do it according to His word, mga kapatid. Amen. At sabi pa rin, mga kapatid, hallelujah, amen, it is a reproach to any man, mga kapatid. Hallelujah. Pero pangako ng ating Panginoon sa Psalms chapter 32, amen, ito nga yung kagalangan, kagalakan natin, mga kapatid. Sabi rin, mga kapatid, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man whom the Lord impute not iniquity. Ayun, amen. Pero mga kapag, amen ang malakas doon, brother and sister. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! In whose spirit there is no guy? Hallelujah! Kaya ang sabi nga mga kapatid, yung parable ng ating Panginoong Sokristo, Hallelujah! Nung isang babae na uh, one time na in-invite ang ating Panginoong Isus sa uh, 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 kapisahan, Or naroon ang isang babaeng patotot, mga kapatid. Amen. At meron siyang alabaster box. Amen. Na kanyang uh, pinag-ipunang uh, pinag bilhin. Praise God. Hallelujah. Pero nang bumusita ang ating Panginoon doon sa bahay ni Simeon, mga kapatid, hindi man lang siya hinugasan ng paa, hindi naman lang siya hinalikan, hindi man lang siya pinalitan ng kasuotan. Praise God. Pero itong babaeng ito, mga kapatid, 
Nang mamit niya ang ating Panginoon, binasa niya ng luha ang kanyang paa, mga kapatid. At pinunasan niya ng kanyang buhok ng kanyang paa, mga kapatid. Praise God. At walang, uh, uh, walang patid na pagluha, mga kapatid. Praise God. Gano'n kaya karaming luha? Amen. Ang, 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 ang in-offer ng babaeng ito, mga kapatid, para mahugasan ang paa ng ating Panginoon. Praise God. Yung isang tabo nga lang, napakahirap makaipon sa pamamagitan ng luha. O yung pawis nga lang, brothers and sisters, makaipon ka ng isang basong tubig. Praise God. Gano'n pa kaya yung luha, mga kapatid? Praise God. Amen. Gano'n niya uh, kadakila, gano'n niya uh, na-appreciate yung uh, pagmamahal niya sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. At nagbigay ng example ang ating Panginoon. Sabi nga ron, yung isa na pinatawad ng limampu. Amen. At isa yung pinatawad ng uh, isang daan. Forget the verse, mga kapatid. Pero ng kapwa, hindi silang makabayad, mga kapatid. Amen. Pinatawad sila ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, sino kaya sa kanila ang magmamahal ng higit? Praise God. Sabi ni Simeon, yung pinatawad ng malaki. Praise God. Tama ka. Kaya an example ng ating Panginoon, itong babaeng ito, mga kapatid, kung gano'n siya pinatawad ng ating Panginoon, na-realize niya, mga kapatid. Alaliya. Kung gano'n siya pinatawad ng ating Panginoon. Alaliya. Kaya nagawa niyang diligan. Alaliya. Ng kanyang luha ang, ang paa ng ating Panginoon. Praise God. Gano'n rin kaya tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ano kaya ang relationship natin sa ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya nga sabi rin sa scripture, kahit san man ipangaral ang salita ng ating Panginoon, hindi makakalimutan itong babaeng ito, mga kapatid. Praise God. What an example, mga kapatid. Kaya nga sabi rin, mga kapatid, kapag na-realize natin kung gaano tayo pinatawad na ating Panginoon, Amen, kulang pa yung ating buhay na, mga kapatid, para ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi rin, mga kapatid, Blessed is a man to whom the Lord imputed not iniquity. Praise God. And to whom spirit there is no guile. Kaya nga sabi rin sa Romans chapter 8, verse 1, No condemnation to them which are in Christ Jesus. To walk not after the flesh, but after the spirit. Hallelujah. Amen. And also in Psalms 103, verse 10 to 14, sabi niya, He hath not dealt with us after our sin, nor rewarded us according to our iniquities. For as heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Imagine niyo, brothers and sisters. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As far as from the east to the west, so far He removed our transgression for us. Hallelujah. Like a father pit his children, so the Lord pitied them that fear Him. For He knoweth our frame, He remembered that we are dust. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At hindi lang yung mga kapatid, sabi nga sa book of Revelation, mga kapatid, sabi niya, yung kasalanan natin, itinapo na dun sa dagat ng pagkalimot. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Kano tayo pinatawad ng ating Panginoon, mga kapatid? Praise God! Hallelujah! Tingnan natin si David, mga kapatid. So nakita natin kanina yung uh, kanyang motibo, mga kapatid, na ilagay yung tabernakulo ng Panginoon sa tamang lugar. Pero pagdating sa Samuel chapter 11, verse 1, Hallelujah! Amen. Nag-relax si David, mga kapatid. Praise God. At sabi nyo, mga kapatid, ito'y time ng uh, 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 pakikipag-gera. Amen. Inspire nga ako doon sa pre- preaching na ating kapatid, Brother Sherwin. Amen. At tungkol dito, mga kapatid. Amen. Amen. Sabi nyo sa verse 1, And it came to pass after the year was expired, verse summer, chapter 11, verse 1, And at that time when the king go forth to battle, that David sent forth and his servant with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. 
So, hindi siya sumama dun sa pakikipagdigmaan, mga kapatid. Hallelujah! Amen. And it came to pass in the evening tide that David arose from from off his bed and awake upon the roof of the ha- king's house. And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Ito na, mga kapatid. And the David said, and in, inquire after a woman and one said it is not this Bethsheba the daughter of Eliam the wife of Gura the Hittite praise God nakita niyo yung kasalanan kung paano kumikilos brothers and sisters hallelujah amen and David sent messenger and took her and she came it unto him praise God praise God and he lay with her and she was for she was purified from her uncleanliness, and she returned unto her house. Praise God. Kita nyo yung kasalanan kung paano kumilos, mga kapatid? Hallelujah! Dahil lang nag si David. Praise God. At sinubukan kong uh, alamin kung ano yung ibig sabihin ng relax sa kayong resting, brothers and sisters. Sabi ng... Uh, Dictionary, mga kapatid, sabi niya, is there, really, is there really a difference between rest and relaxation? Did you know rest, relaxation are significant, significant parts of our body living and they're saying all works and no play make Jack a dull boy. It's true as well. Many people associate the phrase I'm resting to mean I'm the weak one. However, contrary to that, incorporating rest in your body, plants help to rejuvenate you for the next task. So, yun yung resting, brothers and sisters. Nagpapahinga yung katawan mo, mga kapatid. Allowing you to regain focus and feel energized to just fire away. Amen. And also, I find when asking around that many men and women believe that rest and relaxation are the one that the same thing. Well, it's not. Rest and relaxation is different. Sabi rito mga kapatid sa Act Dictionary, rest is a state of quiet or repose, a sensation of promotion or labor, where the relaxation is the blissful state of being at peace with oneself and with the world. You see? Amen. The point, I am getting it, is that one can have frequent period of rest without being at least at all relaxed. Amen. Something to think about. Right. Resting is more physical, but relaxation is more mental. Praise God. So, pag nag-rest ka pala, mga kapatid, yung katawan lupa mo lang yung nagpapahinga. Pero, pag nag-relax ka naman daw, yung mind mo naman ang nagpapahinga. Praise God, sabi niya ron, mga kapatid. Therefore, what I'm encouraging you to do now that you're away, aware of the difference is to practice combine mind, body, so that your health benefits more. So, nakakatulong naman yung mga kapatid na magpahinga yung katawan mo at the same time yung kaisipan mo. Praise God. Pero, ang sabi ng propeta, mga kapatid, praise God, Amen. Ang kalaban natin ay hindi nagpapahinga, mga kapatid. Praise God. Kaya nga sabi niya ron sa uh, 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 1 Peter chapter 5, verse 8, Tayro maging sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion. Amen. Walk it about seeking who we may devour. Hallelujah. Praise God. Anong naging kasalanan ni David, mga kapatid? Salip na makipagbaka siya, mga kapatid. Hallelujah! Naroon siya, mga kapatid. Nag-relax po siya, mga kapatid. Amen. Pinagpahingayan yung kanyang kaisipan, mga kapatid. Praise God. Kaya nga, maray, mada, ma, madala sinasabi na ating Panginoon, huwag niyong pagpapahingayin, yung, huwag niyong magiging bakante yung kaisipan, mga kapatid. Kaya sabi ng word, let the mind of Christ be in you. Hallelujah! Sapagkat uh, uh, nandiyan lagi ang espiritu ng kaaway. Handang dumapo. Hallelujah! Alala natin yung uh, 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 inaalihan ng demonyo, mga kapatid, nung i-cast out ito ng ating Panginoon. Praise God! 
Umalis ng demonyo, mga kapatid. Naglakbay. Eh nung wala siyang mapuntahan kapahingahan, mga kapatid, nag-isip siya, mga kapatid, nag siya na bumalik muli, mga kapatid, dun sa tabernakulo na kanyang inalisan, mga kapatid. At ang pinaka-worst pa nun, mga kapatid, nagsama pa siya ng pito, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Amen. Kaya naging mas lalong worse yung kalagayan ng tao nyo, mga kapatid. Kaya ang sabi, mga kapatid, punuin natin ang ating kaisipan ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Let the mind of Christ be in you, mga kapatid. Hallelujah! Katulad ng uh, Ephesus Church, mga kapatid. Sabi nga, Ephesus means aim and at, aim at and relax. Hallelujah! Babasahin natin yung uh, exposition of the seven church age. Sabi rin natin kapatid, Barbanam, the very name Ephesus has a strange compound meaning. Aim at and relax. Praise God. Marami rito yung mga kapatid natin na heirs of bodies, mga kapatid. Mas nakaka-relate sila rito, mga kapatid. Hindi lang sila aim ng aim. Praise God. Kailangan bull's eye. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, has a string confound meaning. Aim at and relax the high aspiration of this age that had begun with the fullness of the Spirit, the death of God. Hallelujah! Alam mo, na-reveal sa kanila ang, 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 ang kakalaliman ng ating Panginoong Diyos, ang Godhead. Hallelujah! Amen. Nakilala nila ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Naiisa. The revelation of the seal. Hallelujah! Whereby... They were aiming at the high calling of God, began to give to give way to a less watchful attitude. A less ardent following of Jesus Christ began to manifest itself as an omen that in the future age, the physical vehicle called the church would sink to the awfulness of the death of Satan. And it had become relaxed and was drifting. Already the age was backsliding. It had a left. It had left its first love. Amen. Hindi na iwan nila mga kapatid. Hindi na iwala nila mga kapatid. The tiny seed planted in the Ephesian age would one day grow in the spirit of error, until all falls of birds of the air would rose root, rose in, in in its branches. Amen. So inoffensive no, to human reasoning would that little plan appear to that new new Eve, the new church, that again she would be deceived by Satan. The Ephesians age had presented to her the opportunity of God's best, and for a while she prevailed and then relaxed. And in that unguarded moment, Satan planted the seed of complete ruination. Hallelujah! Sabi nga mga kapatid, sa, pwede nang mag-rapture doon mga kapatid sa Ephesians Church Age. Hallelujah! Praise God! Dahil namit na nila yung tamang kondisyon na nais ng ating Panginoon mga kapatid. Pero dahil nag-relax sila mga kapatid, nakapasok ang Espiritu ng Kaaway mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Amen! At ipot larawan din, mga kapatid, sa Laodicean Church Age. Hallelujah! Anong kalaban natin, mga kapatid? Soft living. Amen. Lahat ng tao gusto ng uh, uh, maalwal na buhay. Lahat gusto, automated. Praise God! Totoo ko nga minsan sa LRT, nung tatrabaho pa ako dyan, mga kapatid. Nasira lang iyong escalator. Galit na galit na sa supervisor. Amen. Napakaliit lang nung lalakaran. Galit na galit na mga kapatid. Lahat gusto convenient mga kapatid. Amen. Praise God. Yes, this is the age of modern technology mga kapatid. Pero hindi dapat tayo padaya sa gawa ng kaaway mga kapatid. Praise God. Hindi dapat tayo palin lang sa gawa ng kaaway, mga kapatid. Amen. Yes, ginagamit yan ng ating Panginoon, pero wag yan ang maging dahilan natin, mga kapatid, para malayo tayo sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Yes, may live stream na. Doon na lang ako sa bahay. 
Hindi na ako aati ng fellowship. Manonood na lang ako doon. What's that, brothers and sisters? Amen. Sabi nga ng scripture, Amen. Forsake not the assemblies of God. Amen. Forsake not the fellowship, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, napakayaman ng iglesyang ito. Hallelujah. Wala na siyang pangangailangan, pero for in the spirit, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi niya rin, mga kapatid, I know thy words and thou art neither cold nor hot. I would thou be wet cold or hot. So then, because thou art lukewarm, neither cold nor hot, I will spoo thee out of my mouth. Because thou, because thou sayest, I am rich, and it increase with goods, and have need of nothing. Praise God. Hallelujah. And knowest not that thou art wretched and miserable, and poor, and blind, and naked. Praise God. I counsel thee to buy of me of gold, Tried in fire, that mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed. That the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thy eyes with the eyes of that thou mayest see. As I many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Praise God. Kaya ang lahat ng iniibig na ating Panginoon, kanyang sinasaway. Hallelujah. At pinapalo, mga kapatid. Kaya tayo maging masikap at magsisi. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Please tayo ng, kwente, ng konti mga kapatid. Sabi sa Timothy chapter 4 verse 6, sabi niya rin mga kapatid, But godliness with contentment is great gain. Sabi niya, If thou So verse 6, If thou put Britain in remembrance of this thing, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nor is up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For body, bodily exercise profited little, But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that's now and, and of that which is to come. Hallelujah. Kaya nga, sabi nga, practice makes perfect, mga kapatid. Pagka nasanay ka na magsuot ng may kabanalan, praise God. Hallelujah. Amen. Magiging kagawian mo na yun, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi, exercise thyself rather unto godliness. Praise God. Proverbs chapter 15, verse 22. Sabi niya, without counsel, without a counsel, forfus are disappointed. But in the multitude of counselor, they are established. Hallelujah! Amen. Ano ito mga kapatid? Sabi niya, ang Diyos nagbigay sa atin ng fivefold ministry mga kapatid. Amen. By in the multitude of counselor, they are established. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, And he gave some apostle, some prophets, and some evangelists, and some pastor and teacher for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God unto a perfect man. and to the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. Yan ang ating goal, brothers and sisters. Hallelujah. Kaya ang sabi ko nga, we must be rooted and grounded by the word of God, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya nga, paano natin magagawa yan, mga kapatid, kung hindi tayo nag-uugat sa salita ng ating Panginoon? Sinong magtuturo sa atin, mga kapatid? Amen. Kaya ang sabi ni, ni, ni Solomon, dahil sa kalalima ng uh, 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 consular, Amen, they are established. Hallelujah. Dahil sa dami ng tagapayo, mga kapatid. Tama po ba? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. They are established. Hallelujah. 
Kaya ang Diyos, mga kapatid, nagbigay siya ng fivefold ministry. Amen. Iba't ibang uh, uh, ministeryo na inigay ng ating Panginoon para sa kasakdalan ng nobya ng ating Panginoon. Para sa kasakdalan ng tao ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Amen. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Hallelujah! Wala tayong ibang dapat gawin, mga kapatid, kundi magtiwala lang, mga kapatid. Ilagak natin yung ating confidence. Amen. Amen. Sa salita ng ating Panginoon. Amen. Confident in the Holy Ghost. Trust in the Lord with all your heart. Sabi nga, trust in the Lord with all thy heart and lead not unto thy own understanding. And in all thy way acknowledge Him and He shall direct thy paths. Praise God. Hallelujah. Sabi nga, don't go to the permissive will. Praise God. Hallelujah. Don't go to the permissive will, brother and sister. Don't go to the permissive will, young people, mga kapatid. Amen. Sabi nga mga kapatid, there is a lot of truth to accept the wrong thing. There is a lot of light, mga kapatid. There's greater light to accept darkness, brothers and sisters. Hallelujah. Amen. Sabi nga, don't lead by the devil. If you lead by your own thinking, sabi nga ng message, mga kapatid, you lead by the devil. You say amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, bawat uh, bagay ay, ay kailangan natin ilagak muna sa ating Panginoon. Kailangan natin may pag-pray ng maigi sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Pagkat sabi nga ng scripture, meron daan na tila sa tingin ng tao ay matuwid. Pero ang dulo nun, mga kapatid, daan patungo sa kamatayan. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. <clears throat> Another thing, brothers and sisters, sabi niya sa Psalms chapter 1, verse 1 to 6, sabi niya, Blessed is the man that walk not in the counsel of, of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor seated in the seat of the scornful. Amen. But his delight is in the law of the Lord. Amen. Yung kanyang kagalakan, mga kapatid, ay naroon lagi sa salita ng ating Panginoon. And he is low that he meditate day and night, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bring it forth his fruit in his season, his leaf also not wither, and whatsoever he do, he do it shall prosper, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Proverbs chapter 2, verse 1 to 22. Amen. Sabi niya rin mga kapatid, My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thy ears unto wisdom and apply thy heart to understanding, yea, if thou criest after knowledge and lifest up thy voice for understanding, if thou seekest here as silver and search for here as As for hid treasure, then shalt thou understand that the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom out of his mouth, cometh knowledge and understanding. He laid up sound wisdom for the righteous. He is the doctor to them that walk uprightly. He giveth the path of judgment and preserved the way of his saint. Then thou shalt understood, understand righteousness and judgment and equity. Yea, every good part. When wisdom enter into thy heart and knowledge is pleasant unto thy soul. Young people, Hallelujah! Amen! Ito ang kailangan nyo, brothers and sisters. Hallelujah! Amen! When wisdom enter into thy heart and knowledge is pleasant unto thy soul, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee to deliver thee from way of the evil man. Praise God. From that man that speaketh proper things to deliver thee from the strange woman. Now, brothers, hallelujah. Amen. Even from a stranger which flattered with the words, who's forsaken the guide of your youth and forget it the, the covenant of your God. For your house inclines unto death and her fats unto death. 
None that go unto the hair return again, neither take the hold of the path of life, that thou mayest walk in the way of good men, and keep the path of the righteousness. For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgression shall be rooted out of it. Praise God. Remember mga kapatid, sa Matthew chapter 15, verse 13, sabi ron, lahat ng bagay na hindi itinanim ng ating Ama sa langit, ito'y bubunutin mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Kaya nga tayo'y ah, 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 ah. Praise God! Inuutusan na maging mag-ugat. Amen! Sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Amen. Hallelujah. Kaya nang binasa natin kanina sa Ephesians chapter 3 that Christ may dwell in your heart by faith that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the depth, and the height. Hallelujah. Amen. Kung gano'n ang lalim at luwang ng, uh, ng biyaya na ating Panginoon and to know the love of Christ. Praise God. Alam natin mga kapatid na walang makakapasok doon sa sixth dimension mga kapatid kung wala ang dakilang pag-ibig na ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Sabi ng angel, Amen! Ating kapatid, Brother Branham, nagpapasalamat tayo mga kapatid na hindi lang, uh, 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 hindi lang uh, teaching ang binigay sa ating mga kapatid kundi buhay na patotoo mga kapatid. Kung paano siya dinala doon sa Uh, sa impyerno, mga kapatid, sa region of the lost, hallelujah, praise God, sabi nga ng propeta, huwag niyo, na huwag niyong nanaisi na pumunta ron, brothers and sisters, hallelujah, walang papa doon, walang mama doon, hallelujah, praise God, at ang lahat ng naroon ay naghahagulgol, mga kapatid, puno ng kadiliman, hallelujah, that is the place of torment, mga kapatid, praise God, Pero nung, nung ipakita naman sa kanya ng Panginoon ang, ang, ang kalagayan ng mga banal, Hallelujah! Amen! <laughs> Praise God! Sabi ng angel sa kanya, Amen! Without divine love, no one can enter you. Hallelujah! Kung wala kang divine love, Hallelujah! Amen! Hindi ka makakapasok ron, mga kapatid. Kaya dito pa lang sa lupa, mga kapatid. Amen. Ina-practice na natin yung pag-ibig. Hindi lang sa kapatid, hindi ganun din sa ating kaaway, mga kapatid. You say amen? Amen. Hindi lang natin mahal yung mga uh, mahal natin sa buhay. Hindi lang natin iniibig yung mga uh, best friend natin, yung mga kaibigan natin. Maging yung ating mga kaaway, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, verse 19, And to know the love of Christ with passed knowledge that ye might be Filled with all the fullness of God. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Paano raw yun, mga kapatid? Paano natin ma-attain yung fullness ng ating Panginoon kung hindi tayo rooted and grounded sa salita ng ating Panginoon? Amen! Kung hindi tayo naka, nag-uugat sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Sa so John chapter 15, verse 1, sabi niya ron, mga kapatid, I am the true vine, and my father is the husband man. Every branch in me that beareth not fruit, he take it away. And every branch that beareth fruit, he purge it, that it may bring forth more fruit. See, brothers and sisters, Hallelujah. And verse 3, sabi niya, Now ye are clean through the word that I have spoken unto you. So, ang salita ng ating Panginoon, itong naglilinis sa atin, mga kapatid, upang, upang tayo'y uh, 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 makapamunga pa ng lalong higit, mga kapatid. At sabi rin, mga kapatid, abide in me, and I in you, as a branch cannot bear, bear fruits of itself, except it's abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abide in me and I in him, the same bringeth forth 
much fruit. Hallelujah. Mas lalong ah, nananagana sa bunga, mga kapatid. Amen. For without me, you can do nothing. Verse 6, if, um, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and it's withered, and men gather them, and catch them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. You say amen? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Herein is my Father glorified that ye bear much fruit, so ye shall be in my, ye shall be my disciple. As the Father hath loved me, so I love you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment, and abide in his love. These things I have spoken, spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Amen. Colossians chapter 2, verse 4 to 7. Amen. As this I say, lest any man should beguile you with enticing word, for true I be absent in the flesh, ye I am, ye I am, I with you in the spirit, joying and beholding your uh, order and the stubbornness of your faith in Christ, as ye have therefore received Christ the Lord, so walk ye in him rooted and built up in him established in the faith as ye have been taught abounding therein with thanksgiving praise God Amen Pansayin na natin mga kapatid Sabi how to rooted how to be rooted and grounded by the word of God Sabi sa first uh, second Peter chapter 1 verse 10 Sabi niya, Wherefore, the rather brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fail. So, kailangan mo munang malaman yung matiyak, yung pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. For faith cometh by hearing, hearing by the word of God. So, dadaan tayo sa, uh, sa proseso ng uh, three steps of grace, mga kapatid. Justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Hallelujah! Habis sa Romans chapter 8 verse 28 and we know that all things together for work together for good to them that love God to them who are called according to his purpose for whom he did foreknow he also predestinate to be conformed to the image of his son that he might be the firstborn among the many brethren moreover who he did predestinate then he also called and whom he called then he also justified Praise God! Hallelujah! What a promise! So, binigay na ng Panginoon yung assurance sa atin. Kung tinawag ka na ating Panginoon, Amen! Disidito ang ating Panginoon na ma-justify ka, ma-santify ka, Hallelujah! At mabautismuan ka ng Espiritu Santo. Hallelujah! Amen! God is willing, Hallelujah! Amen! Kailangan matiyak mo lang, brothers and sisters na siyang tumawag sa iyo, mga kapatid. Hindi ka lang tinawag ng kaibigan mo, hindi ka tinawag ng uh, uh, mga magulang mo, hindi ka tinawag ni pastor, mga kapatid, hindi tiyak ka na tinawag ka ng ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Kailangan ma-establish sa iyo yung uh, 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 pananampalataya kung sino ang tumawag sa iyo, brothers and sisters. Amen! Katulad ni Abraham, katulad ni Noah, Hallelujah! Kilala nila kung sino ang tumawag sa kanila, mga kapatid. Amen. Kaya kaya anong uh, 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 kahit na anong dami pa ng trials ang sumagupa sa kanila, mga kapatid, hindi sila natitinag. Praise God. Kahit natuyain pa sila, mga kapatid. Amen. Kahit pagsalitan sila ng masama, mga kapatid, hindi sila natitinag. Why? Dahil kilala nila kung sino yung tumawag sa kanila. Praise God. Katulad ni Daniel, katulad ng tatlong Hebreo, mga kapatid. Praise God. Lusunugi na sila. Praise God. Ang sabi ng ari, mga kapatid, Amen. Kung hindi nyo i-confess yung pananampalataya nyo, susunugi namin kayo. Hindi kayo luluhod, susunugi namin kayo. Praise God. Tingnan natin kung ililigtas kayo ng Diyos nyo. Praise God. Pero ganun na lamang yung pananampalataya nila sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Sabi nila, kahit na hindi kami tinggi ng aming Diyos, 
Amen. Kilala nila kung sino ang kanilang pinaglilingkuran, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya ganun din tayo, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Amen. Kahit na tayo tuyain, hallelujah. Amen. Maglilingkod pa rin tayo sa ating Panginoon. Why? Because we are rooted and grounded with the Word of God. Hallelujah. Amen. Another thing, brothers and sisters, sabi nga sa Proverbs chapter 30, verse 5, Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Amen. 2 Samuel chapter 22, verse 31, As for God, His way is perfect. The word of the Lord is dry. He is the buckler to them that, are, that trust in Him. For who is God? Save the Lord. Who is the rock? Save our God. God is my strength and power, and He make it my way. Perfect. Praise God. 2 Timothy chapter 3, verse 16, All scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Hallelujah! In Hebrew chapter 4, verse 12, Amen. Sabi niya, the word of God is quick and powerful and sharper than, two aim, than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of the soul and spirit and of the joy and marrow, and it is discerner of the thoughts and the instant of heart. Hallelujah. Amen. Munti na lang. Praise God. Sabi ng uh, nating kapatid, Brother George Owen sa uh, Supernatural Book, Volume 6. Amen. Dalawang page na lang. Sabi niya, Now that the sin of the sin of the vision, Amen. Pintulutan niyo akong basahin, mga kapatid. Amen. Meron ko lang uh, dinadrive, mga kapatid. Praise God. Now the sin of the vision was fulfilled literally. Bill felt he could explain its meaning to his friends. He said that little white cano represent a single meeting. The white color of Agbright Kano meant good. Amen. It was all right. Ah, talon tayo dito mga kapatid. Amen. A sermon of Brother Branham that felt would help Christian grow closer to God. Amen. So, ito si ating kapatid, Brother Branham, uh, ang nag-focus siya mga kapatid sa pangaral ng salita ng ating Panginoon sa Branham's Tabernacle, mga kapatid. At narito na ipangaral niya yung mga uh, about Christian grow, Christian grow closer to God. Sabi niya, he preached oneness with God, perseverance, greatest battle ever fought, expression, the spoken word is the original seed, wisdom versus faith, letting off the pressure, question and answer, taking side with Jesus, And the end time evangelism, the greatest ever battle ever fought, preached March 11, 1962. He pointed out that the first battle ever fought began in heaven when Michael and his angel fought against Lucifer and his angel. Lucifer and his army were thrown out of heaven. So they came to earth and continued continue the war. On earth, Lucifer chose the human mind. Sino niyo maigi, mga kapatid? If you are resting or relaxing, brothers and sisters, amen. Sabi niya, on earth, Lucifer chose the human mind as his battleground. Lucifer chose, chose for his weapon, doubt in the form of reasoning away God's word. God, on the other hand, chose faith in his word as his weapon. Every human being has the same choice as Adam and Eve. He or she must either believe God Believe God's word and live or doubt it and die. So the greatest battle ever fought, it's still going on. The mind of man and woman. Everywhere. Praise God. Hindi lang sa panahon nila, mga kapatid. Hanggang sa panahon natin, brothers and sisters. I am not talking about the Christian science idea of mind over matter. Bill said to clar clarify this point. When your mind accepts the life within the word of God, The act of acceptance, sinin niyo mga kapatid, will bring God's life into you. Amen. And it's not just your thought that's that it. Rather, it's the word of God wrote into you 
through the channel of your thoughts. See, your mind accepts it and grabs it. Your spirit controls your mind. When your spirit catches the word of God, the spirit of the word brings life to you. Ano niya? Kailangan mo lang itong paniwalaan, mga kapatid, at tanggapin ang salita ng Diyos, katulad ni Mary, mga kapatid. Amen. On March 18, 1962, he preached the spoken word is the original seed. Amen. A five hours preaching message split into two parts to the audience could break for lunch. In the morning, he said, I believe my mission on earth is to pour on the coming word, which is Christ. He has himself in the millennium and every good good things because he is the word. Then, he read part of Genesis chapter 1, including verse 11, God said, Let the earth bring forth grass and herbs and seed and the fruits tree yielding fruit after his kind whose seed is in itself upon the earth and it was so. Bill said, every spoken word of God is a seed. Amen. The word of God, every spoken word of God. I believe the Bible is the word, the whole truth and Jesus is the word made manifest. His word, he and his word are one and the same what was. What was he? He was the seed that Eve should have produced. Pakita nyo mga kapatid, ito yung dapat na uh, ay produce ni Eva mga kapatid. Yung word of God. His spoken word of God mga kapatid. Amen. But she hybrid it by disbelieving God's word. The Holy Spirit was in the Garden of Eden to water that seed. Man wasn't made to die. He wasn't made. He was made to live. Hybrid the nice Hybridization, hybridization through death, brought death, even crossbred the human race through the serpent, who at that time was not a reptile, but a mammal genetically similar to a man. Now, all of us are hybrid from the original. That is the reason people die. The reason God manifests himself so perfectly in Jesus It's because Jesus was the seed word, the gem of life itself, the germ of the seed as the life in it. Jesus was the germ of the word of God. The germ is watered by the spirit. Jesus has to be, had to be broken open there at Calvary in order for that seed to let forth in that life produce other seed. They are going to see that word and stay right with it. He sent forth His Spirit to water those seed, and that will produce a people who will not deny anything in the Word because they are kindred seed with the original seed. Hallelujah! Amen! Another thing, brother and sister, the first Adam was supposed to have a son and would combine to a human race. Eve crossbreed with the serpent and brought forth a hybrid and a generation of bastard born to die then jesus came and was the cor- jesus came and was that correct seed he proved it everything that adam lost jesus was see he is the correct son eve would have finally brought that child forth if she hadn't listened to the serpent and produced a hybrid son and that's the reason i believe what i believe it has got to come back to this word All of God's sons must be the same. Yes, sir. When we are born of God and the Spirit, it brings us back to the spoken word again. Just like Jesus said in John 3, then it brings us back to the place where we should have been at the beginning. And that is the reason Christ dies, to bring us back to the place where the sons of God. Amen. Bill continues this theme. He taught, And when Adam came to Eve, he found her womb already impregnated with the serpent seed. But before Eve could do the act, she first had to receive the devil's lie in the womb of her mind. Praise God. She disbelieved just one, just one word of God. But it was the keynote. God said, don't do this or you will die. Satan reasoned with her, saying, you will not die. You will become wise. That one word changed everything by disbelieving God's word. Eve lost her virginity and the human race acquired its sinful nature. Now, pakinggan nyo ito mga kapatid. Amen. Sa time naman ni Mary, 
Now compare Eve with Mary. Amen. Eve received the wrong word which produced the wrong seed. Mary was chosen to receive the correct seed. Praise God. But first, Mary also had to face Satan. Be watchful, brothers and sisters. Hallelujah. Amen. Pwede rin itong mangyayari sa atin, mga kapatid. Kung di tayo magiging maingat. Sabi nga, Mary also had to face Satan who tried to reason her away from the word when the angel came to Mary and told her she would conceive in her womb and bring forth a son. Mary said, How shall it be? Seeing I know not a man. So nagwi-whisper ang kaaway. Nagwi-whisper si Satan sa kanya. Binubulungan siya ng reasoning, brothers and sisters. Hallelujah! Satan was whispering in your ears, sowing seed of doubt. Logically speaking, Satan has a good agreement. But when the angel said, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall be shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called Son of God. And Mary said, Be it unto me according to thy word. Amen. Thus the scripture was fulfilled. The Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call this name Emmanuel. So Jesus was a spoken eternal child. Jesus didn't have to die, but he did die in order to pay the debt. That's the only way it could be paid. Nobody else could do it because everyone else was sexually born after the devil's plan. Like Mary, those people who are predestinated to be a part of the collective bride of Jesus Christ will first receive the word in the womb of their mind. So, saan daw yung nagsisimula, mga kapatid? Sa ating kaisipan, mga kapatid. Amen. Mung kaaway, Lagi siya nag-whisper, amen, ng reasoning sa inyo, mga kapatid. Tatanaman kanya ng reasoning, ng doubt sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Pero nandigan si Mary, mga kapatid, na marinig niya ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi siya nag-reason out. Sabi lang niya, Be it unto me, O Lord, according to thy word. Amen. Amen. Praise God. Like Brother Branham, mga kapatid. Alam natin ang history ng ating kapatid, Brother Branham. Paano siya tinawag ng ating Panginoon? Nasya nang bitawan itong uh, pagkatawag sa kanya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Nasya nang kitili ng kanyang buhay, mga kapatid. Praise God. Para uh, tanggihan yung pagkatawag sa kanya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ito natin yung life story ng ating kapatid, Brother Branham. Hallelujah! Praise God! Pero bandang huli, mga kapatid, pinakita ng Panginoon sa kanya. Praise God yung kanyang reward, mga kapatid. Tindi lang yun, mga kapatid. Praise God! Kung mababasa natin, mga kapatid, doon sa sabihin nyo kanyon, mga kapatid, yung pinahawak ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Sabi ron, nung nagpe-pray siya, sabi niya, Meron akong nawa ka na isang matalas na bagay. Praise God. Sabi ron, isang uh, napakagandang bagay, mga kapatid. Praise God. Amen. Praise God. Pahintulutan niya akong basahin ito, mga kapatid. Sabi rin ito, mga kapatid. Amen. Sa so, seven seal, verse 285, Sabi, and I had my hands out, and all once something hit my hands. I don't know. Amen. I can say, did I go to sleep? I didn't know. Did I go to a trace? I don't know. Was it a vision? I can tell you. Only thing I can say when I just the same thing, like the angel was. And it struck my hand, and, and I looked, it was a sword. It had appeared handless, real pretty, and I had guard over with a gold, with gold, and the blade looked like something like a chrome, like silver, only it was a real shiny. It was a feather-edged sharp, 
Oh my, I thought, isn't that the prettiest thing? Just pick my hand. Praise God. Lapat na lapat dun sa kamay na ating kapatid. Very, very nice. Hindi yun espada ng malaking tao na kagaya ni Goliath, mga kapatid. Praise God. Kita niyo yung typology, brothers and sisters. Hallelujah. Just pick my hand. And I thought that's awful pretty. But I said, Hey, I'm always afraid of them things, a sword. And I thought, what will I do with that? And just then a boy shook down through there. And that rock, the rock said, it is the sword of the king. And then I come out, the sword of the king? Now Eva said, a sword of a king? But it said, the sword of the king. Amen. Hindi lang a, a, a king, mga kapatid. Praise God, kundi the king. And that's God. And he has one sword. And that is word. And what I live by, that. So help me, God, standing over his holy desk here with this holy sword laying there. It is the word. Amen. Praise God. Nakita niyo po, brothers and sisters? Hallelujah. Sa ating kapatid, Brother Brenham, pinahawak yung the sword of the king. Hallelujah. Amen. Hindi lang ito espada ng hari, mga kapatid, kundi the sword of the king, which is the pure word of God. Hallelujah. The present word of the hour, mga kapatid. Hindi ito pinahawak sa mga ordinaryong believer, mga kapatid. Hindi ito pinahawak kay Paul. Hallelujah. Hindi ito pinahawak ah, ah, sa mga ibang lingkod, mga kapatid. Hindi pinahawak ito sa ating propeta. What an example, brothers and sisters. The sword of the king and this word is given to his bride. Hallelujah. It's up to you, brothers and sisters. Hallelujah. Amen. It's up to you, mga kapatid. Amen. It must be rooted and grounded by the word of God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And the last thing, brothers and sisters, sabi nga, ano po ang ating ultimate? Sabi nga, well, every denomination is, a ultimate, is an ultimate to their believers. But to me, to the one that I hope that I'm leading to Christ and by Christ, the Bible is our ultimate, mga kapatid. No matter, because God said, let every man's word be a lie and mine truth. And I believe that the Bible, it's God's ultimate. No matter what anyone else, it's the ultimate. Amen. Palain kayo natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. God bless you, brothers and sisters. Hallelujah. Tawarin niyo ako, mga kapatid. Medyo next seat ako, mga kapatid. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Let us be rooted and grounded by the Word of God. Amen. Ay tumayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Kawitin natin yung nagsasabing let your word, amen, be born in the manger of my heart. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ito natin sa estansa. Amen. Nakakalam na ito. Amen. It was tiny little sable All beaten and born Hardly a place for a king to be born. Amen. He didn't choose some place special to reveal his majesty. And I know if I can give control, he'd be born in me. Let your be born, yes, Lord Jesus, in the manger of my heart. 
Salamat po, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, Lord, na pinagkaloob sa amin, Lord Jesus. Tunay nga po, Lord, na kung hindi kami mag-uugat, Lord God, Lord, sa pananampalatayang ito, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, Lord Jesus. Saan kaya kami dadamputin, Panginoon, Lord Jesus? Lord, alain ko, Panginoon, Lord, tulungan mo kami, Ama, ang iyong Espiritu Santo, Panginoon, ang siyang manguna, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, gaya ng amin ay pangaral, Lord God, ng Sunday, Panginoon. They are the shepherd of our soul, Panginoon, Lord Jesus. Hayaan mo kami ang makakain mo ang bawat isa sa amin, Lord Jesus. Huwag mong hayaan, Panginoon, ang reasoning, Panginoon, na, na pumasok sa aming kaisipan, Panginoon, Lord Jesus. Kundi punuin mo, Panginoon, ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, Lord Jesus. Bless mo po ang iyong salita, ma. Ikaw ang, ang, ang author and finisher of our faith, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon, Lord Jesus. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are the same yesterday, today, and forever, Panginoon, Lord Jesus. Kaya salamat po, Ama, sa iyo namin nilalagak ang aming buhay, Panginoon, Lord Jesus. Lord, ayon sa iyong pagkatawag sa amin, Panginoon, Lord. Matulad ng sinabi ni Mary, Panginoon, be it unto me, Lord Jesus, according to thy word, Lord. Salamat po, Ma. Bless mo po ang iyong mga anak, Ma. Bless mo po ang iyong uh, uh, lingkod, Panginoon. Aming Pastor Nestor, Panginoon, na patuloy na kumakalinga sa iyong iglesia, Panginoon. Bless mo po, Lord, ang aming mga elders, Panginoon. Lord, board of deacons, mga young people, mga uh, kabataan, Lord, ladies and men, Panginoon, Lord Jesus, maging sa aming mga anak, Panginoon, Lord Jesus. Lord, hayaan mo, Lord, na managana ang iyong salita, Panginoon. Mag-ugat, Panginoon. Be rooted and grounded with your word, Lord Jesus. Salamat po, Ama. Purihin ka. Mawi sa iyong lahat ng ito, Ama. Sa dakilat mga pangyari mong ngalan. Lord Jesus Christ, tayo magsabi ng Amen and Amen. Misan pa, let your word be born in the major of my heart. Amen. God bless you. Amen. Oh, God. Let it live in me, let it start, live inside this house of clay, and mold me every day, let your word be born in a manger of my heart. Minsan pa. Let your word be born in a manger of my heart. Let it live in me, let it start. Live inside this heart. 
house of clay and mold me every day. Let your word be born in a manger. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Sino bang pinagpala ngayong gabi? Amen. I do believe uh, marami kayong nasalo sa inihagis na nabinhi na ngayong gabi. And I believe uh, tayo yung mga matatabang lupa na sinasabi sa scripture. At lahat ng mga binhi na naihagis ay tutubo lamang sa ating mga puso. At ito ay magiging buhay lamang natin. Amen. Thank you, Lord. Um, Ari na po tayong maupo as we proceed to our next ano um, ang pagpapasa ng ating mga uh, prayer request at sama natin sa prayer lagi ang ating mga kapatid uh, brother Joseph mga up to teach na mga kapatid natin brother Rolly, brother Boy lahat ng mga deacons natin kasi pag uh, wala ang ating mahal na pastor palagi silang nakaantabay upang magpakain sa atin Amen. Praise God. Sama rin natin sa prayer, mga kapatid natin. Uh, Brother Gabe, mga... Sama natin lagi sa prayer yung mga tumatayo sa palpit. Hindi lang, ano, um, minsan, hindi sila, hindi hindi laging malakas ang mga tumatayo dito. Kailangan ng lakas na nagmumula rin sa atin. So, sabi nga sa James, eh, magpanalang yan tayo. At ang mga panalangin ng mga banal ay, uh, mat, ng matuwid ay, talagang yan ay tinutugon ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Uh, panalangin, galing kay Sister ano, Tita uh, Estyoko. Um, dalangin ko rin ang lahat ng kapatiran dito sa daka ng End Time Kapu Church. Amen. Mali ako nung basa. Ito pala yung una. Amen. Praise God. Uh, panalangin ko aling kay Sister Hannah. Dalangin ko sa ating uh, uh, Diyos na ingatan ang ating uh, mahal na pastor at uh, dalawa, dalawa niyang anak na si Naomi at si Peter. Dalangin ko na bigyan sila ng kalakasan physical at spiritual at uh, material na blessing. At uh, salamat sa ating Diyos sa pagbibigay niya ng uh, pagbibigay ng visa sa ating pastor. Dalangin ko rin ang pag-iingat sa aking kapatid sa dako ng Australia. Dalangin ko rin siya na makatanggap na siya sa ating Panginoon, Jesus. Dalangin ko rin ang lahat kong mga anak na makatanggap sila sa ating Panginoon. Dalangin ko rin ang lubos na uh, kagalingan para sa pananakit ng likod ni sister sa likod ni sister tita dalangin ko rin ang lahat ng kapatid dito sa dako ng end time capo church amen praise God uh, dalangin ko po sa uh, to kay prayer request ni sister tita uh, dalangin ko po sa ating Panginoon na ingatan sila pastor brother Sepi si sister Naomi sa dako ng US. Si Lord Nawa ang uh, mag-provide ng kanilang pangangailangan. Dalangin ko sa ating Panginoon, ang ating uh, kapatid, Brother Manny, anuman ang, uh, sanhi, uh, anuman ang sanhi ng pananakit ng kanyang tiyan. Si Lord Nawa ang uh, magpagaling. Amen. Sama rin natin yung mabilis na pagaling ng uh, paan ng ating kapatid, Brother Manny. Amen. Amen. Praise God. Um, kung wala na pong magpapasa, uh, mari po ba tayong yumuko panandalian? At uh, alam ko meron tayong mga panalangin sa ating mga puso. Amen.
Amen. Praise God. Thank you, Lord. Nari po ba tayong uh, tumayo? At uh, habang tinatawag ako si Brother Oli uh, upang uh, ipanalangin ang mga prayer request. Meron pa ditong prayer request eh. Medyo hirap talaga basahin. Alam ng Panginoon kung ano ang dalangin ng kanyang puso kay Brother Joseph. Amen. Nari ba natin ulit awitin yung ano? Um, let your word be born. Chorus lang. <clears throat> Let your word be born in a manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside. of play and mold me every day let your work be born in a manger of my heart let your work brother Oli be born in a manger of my heart Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay na naroon ang Diyos noon ngayon at magpakailan man. Lord, kayo po yung muli nagpapasalamat lang po Ama sa agad pong ito, sa dakilang problehyo pa noon na makapala- makalapit kaming muli Lord sa pamagitan ng mga panalangin. Salamat sa problehyo Lord na uh, may lapit namin sa iyo ang aming mga Uh, kahilingan, mga prayer request, mga kabigatan pa noon, mga suliranin, mga pangilangan. Lord, Ama, kayo po'y nagpapasalamat na uh, kayo po'y patuloy na dumitinig ng aming mga panalangin pa noon. Ama, aming pong uh, nilalagak lang, Lord, sa inyong paanan ang mga prayer request na ito pa noon, mga, mga hiling, na nakasulat sa mga munting papel pa noon na ma. Alam namin na kasama ka namin sa mga sandaling ito. Hindi po sinabi na kung saan ng dalawa o tatlo nagkatipon sa iyong pangalan ay turuan ka sa kanilang kalagitan pa noon. Lord, Ama, uh, muli aming pinapanlangin, Lord, ang aming pastor na nasa malayong lugar pa noon sa dako ng Australia. Lord, kayo po nga siyang patuloy na mag-ingat sa kanila at mag-provide ng lahat ng kanilang pangailangan. Pa noon, uh, kayo po ang mag-ayos ng kanilang mga uh, papeles, pa noon, Lord, upang uh, malaya silang makapunta, pa noon, sa itinakdang pupuntahan nila, pa noon, Ama. At Lord, kayo rin po ang siyang uh, uh, mag-ingat sa lahat ng kanila pong mga sasakyan, pang ipapawid man at uh, uh, by landlord ma kayo po ang mag-ingat sa kanila ma. at gawin niyo po silang uh, channel ng mga pagpapala sa aming mga kapatid na araw pa noon. I-bless niyo po ang gawain doon ama at uh, alam po namin na ito po'y ginanap dahil meron po itong purpose pa noon mangyari na ba pa noon na uh, uh, maging pagpapala pa noon Lord ang, ang gawain yun sa bawat kaluluwa na naroon, Painoon. Ama, gayon din ang aming kapatid, Brother Fred, aming inalala siya sa panalangin, anumang karamdaman, Lord, na nasa kanyang katawan. Alam po namin na ito po uh, gawa ng kaaway. Ngunit, Lord God, hindi po sinabi na greater is He that is in us than He that is in the world, Lord. Masigit ka, Panginoon, 
na nasa amin kaysa sa jablo na sa libutan, Panginoon. Ama, dalangin namin na inupo siyang abutin, Panginoon, at ipagkalob sa Kanya ang complete healing, Panginoon. By your stripes, Lord, we are healed, Panginoon, Ama. At ganyan din namin kapatid, Brother Manny, na patuloy na nanakit ang kanyang uh, sigmura. Lord, Ama, kayo pang luwikha ng bawat sel- selula ng aming pangatawan, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na uh, panambalikin ninyo, Panginoon, ang normal na uh, kalagayan ng uh, sigmura ng aming kapatid, Brother Manny, Panginoon. Lord, at uh, ipagkulob niyo rin po sa kanya ang lubos sa kagalingan, Panginoon. Ganyan din, Lord, ang uh, aming kapatid, Brother Eve, Lord, kayo po siyang uh, uh, pagbigay sa kanyang kalakasan at uh, magsaayos na lahat ng bagay, Panginoon, Lord, at uh, uh, umihiling ng panalangin ng aming kapatid na ito, Panginoon, kayo po ang uh, uh, nakakalam ng kanyang mong suguranin, Lord, Kaya po namin na pagkalob niyo po sa kanya ang, ang katugunan ng kanyang mahinaing Panginoon. Lord, bawat siya sa amin na may kanya-kanyang kahilingan, ang mga unspoken request, Lord, Ama, kayo po siya magkalob dito, Panginoon. Para po kaming mga pangailangan, Panginoon, material, financial, Lord, Ama, kayo po sang, siyang amin Jehovah Jireh, Panginoon. Nagkakaloob ng lahat ng aming pangailangan. Lord, uh, kailangan ng trabaho, Panginoon, Lord, at buhay. Talayin po namin ang uh, katugunan, Panginoon. Ganyan din, Lord, ang mga mahal namin sa buhay na aming pinapanlangin upang makalapit sa inyo. Lord, hindi po silang abutin, Ama. Lord, napakabutin nyo sa amin. Pinagkalooban nyo, nyo po kami ng uh, buhay na walang hanggan. Lord, salamat. Ngunit, Lord, Ama, aming... Uh, Uh, ninanais din naman na makasama ang aming mga mahal sa buhay sa kaligtasan na niyo po pinagkilob sa amin, Panginoon. Lord, talain po namin na kumilos po kayo sa kanilang mga buhay at Panginoon, uh, loobin niyo po na sila pa yung makalapit din uh, sa inyong paanan, Panginoon, at maglingkod. Kasama namin, Panginoon, hanggang sa inyong muling pagbabalik, Ama. Lord, mga kapatid namin na may makaramdaman, Nandito man sila or wala, Painon, Lord, hindi po silang abutin sa panig ng karamdaman, Lord, at uh, kayo po ang siyang magkaloob ng lubos sa kagalingan, Painon, sa bawat isa. Purihin ka, Ama, at uh, sa mga nangihina, spiritually, Painon, Lord, kayo po ang siyang uh, uh, author and the finisher of our faith, Painon, Ama. Sa iyo nang bumula ang aming pananampalataya. At salamat sa mensahe sa huling panahon, Painoon, na niyo pong pinagkilob sa amin upang uh, magkaroon kami ng internal revival, Painoon, sa aming mga puso. Lord Ama, dalayan po namin ang mga kapatid namin ng hina na Lord, niyo po silang uh, uh, panumbalikin niyo po, Painoon, ang, ang kagalakan sa kanilang mga puso. Painoon, ang bawat sa amin, Ama, Lord, upang patuloy kami makapaglingkod sa iyo. Patuloy kaming uh, makapagpuri, makapagpasalamat uh, sa iyong kadakilaan, Painoon. Ama, purihin ka at uh, mawi ang lahat ng kapurihan sa iyo. Lahat ng, uh, uh, may taas ka namin, Painoon, Lord, sa aming mga buhay, sa mga patutong ito, Painoon, Ama. Purihin ko, Ama, Lord, pasalamat muli sa pangalan po ng Pahesu Kristo. Amen. Praise God. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside this house of clay and mold me every day. Let your word be born in a manger of my heart. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Um, Marni po tayo maupo at dadako na po tayo sa uh, pagbigay ng uh, tithes and offering. Abang inaawit natin ng uh, Jehovah Jireh.
Salamat lang sa mga misahe at patuloy Panginoon Lord na nakakain aming mga kaluluwa, siksikliglig sa dami na mga Lord example na binigay ang aming kapatid Bar Joseph tunay nga ito ay nakakagalak sa aming mga puso Panginoon at patuloy Panginoon Lord kung paano niyo ang kanyang pamagat Lord rooted and grounded muli Panginoon lagak ng sa aming mga puso Martes Linggo o kahit na sa aming bahay sa pakikinig Panginoon Lord yamang ito latay sabi nga nakatape Panginoon Lord naka internet Panginoon Lord tunay nga na kami magiging grounded and rooted and grounded Panginoon Lord sabi nga, sa pakikinig, sa pakikinig at pakikinig, Panginoon, ay yung mga salita, Panginoon, Lord. Lord Jesus, diyan kami tumitiwala, Panginoon. Ngunit, Panginoon, wala po kami kakayaan sa aming sarili. Lagak nyo lang sa aming mga puso, Panginoon, Lord. Nasa tuwi na, Panginoon, pa, magkaroon kami ng pagkauhaw, Panginoon, at hindi kami maghinawa, kundi magpatuloy at magpatuloy, Panginoon Lord. Upang patuloy ang mga ugat na ito, Panginoon Lord, ay maging grounded, Panginoon, kumapit doon sa tinatawag na batuhan, Panginoon. Kung ito ay makakapit sa batuhan, Panginoon, anumang daluyong sa aming mga buhay, O Diyos, kami magiging isang matatag, Panginoon. At hindi kami matitinag tulad ng awitin, Panginoon Lord. The plan, Lord Jesus, ang alaman na nakatanim, Panginoon Lord, sa dumadaloy na tubig, Panginoon Lord. Ito'y patuloy lang na sabi nga ay tumitibay, Panginoon Lord. Tumatatag, Panginoon Lord. Maraming salamat lang sa lahat ng kabutihan. 
Kung nga napakainin naman ang mga mensahe, Lord Jesus, kami walang masabi kundi taus pusong pasasalamat. Lord, sa mga mensahe, sa mga huling kapanahonan nito. Palayo niya lang pong bawat isa. Tunay nga nakatagpo, Panginoon, Lord, ang bawat pangangailangan ng isa sa gabi ito, Panginoon. Sa aming pag-uwi, ingatan niyo kami. Ganon din sa lahat ng mga nagbi- nagkaloob, so huling po sa kanila ito, siksikliglig at wala pong sukat kalagyan. Maraming maraming salamat lang po. Mawi lang sa inyong lahat, kapurihan, karangal, kultihan sa Panginoon Yesus. Amen, Amen. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Um, may announcement po yata. Um, communion service po natin sa July 8, uh, 2018. Wednesday. Ah, whole day service. Malabo yung mata. <laughs> Sorry. Uh, communion service po sa July 8, uh, 2018. Whole day service po yun. Uh, baunin po natin yung mga nating napakinggan ngayong gabi sa ating pag Mari ba natin awitin yung ano, yung I love this family of God. Malabo na yung mata eh. <laughs> Sorry. I love this family of God So close Lady to us they've taken me into their heart and I'm so glad to be a part of this great family I love this family of God So closely needed into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. 